ఒకరోజు ఏసయ్య ఎరికో పట్టణం గుండా వెళ్తున్నాడు చాలా కాలం క్రితం ఈ పట్టణము యహోశివ చేత నాశనము చేయబడింది ఇప్పుడు ఆ పట్టణము తిరిగి నిర్మించబడగా అనేక మంది ప్రజలు అందులో నివసించారు వారిలో జక్కయ్య ఒకడు బహుశా ప్రజల యొద్ధ నుండి బలవంతముగా పన్నులు వసూలు చేయడం వలన ప్రజలు జక్కయ్యను ఇష్టపడలేదు పన్ను అంతటినీ ప్రభుత్వమునకు అప్పగింపక చాలా ధనమును జక్కయ్య తన వద్ద అక్రమంగా ఉంచుకున్నాడు తాను చేయుచున్న పని వలన అతడు గొప్ప ధనవంతుడయ్యాడు బహుశా అతనికి చాలా పెద్ద ఇల్లు ఉండి ఉండవచ్చు కానీ జక్కయ్య చాలా పుట్టివాడు డబ్బు విషయంలో మాత్రం చాలా గట్టివాడు మిగతా వారిలాగా అతను ఎత్తు పెరగలేకపోయాడు దేవుని కుమారునిగా తనను ప్రకటించుకొని నజరేతు వాడైన యేసు ఎరికో పట్టణంలో ఉన్నాడని జక్కయ్య తెలుసుకుని ఆయనను చూడడానికి వెళ్ళాడు అనేక మంది ప్రజలు గూమిగూడి ఉండుట వలన వారందరూ తనకంటే ఎత్తుగా ఉండుట వలన అతను యేసును చూడలేకపోయాడు అప్పుడు జక్కయ్య ఒక ఉపాయమును ఆలోచించి పరుగెత్తి యేసును చూచుటకు ఒక మేడి చెట్టు ఎక్కాడు అతడు మేడి చెట్టు మీద కూర్చొని ఏసు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు చెట్టు కొమ్మల మీద కూర్చోవడం జక్కయ్యకు సౌకర్యవంతముగా ఉంది నేను ఈ చెట్టు మీద నుండి ఏసును స్పష్టంగా చూడగలుగుతానని అతను అనుకుని ఉండవచ్చు ఏసు ఆ చోటికి వచ్చినప్పుడు కన్నులెత్తి జక్కయ్య త్వరగా దిగుము అని పిలిచినప్పుడు జక్కయ్య తన చెవులను తానే నమ్మలేకపోయాడు ఈ దినమున నేను నీ ఇంట ఉండవలసి ఉన్నది అని ఏసు తనతో చెప్పినప్పుడు జక్కయ్య ఆశ్చర్యపోయాడు అతడు చెట్టు దిగి వచ్చి ఏసును చేర్చుకున్నాడు తన ఇంటికి ఏసు వస్తున్నందుకు జక్కయ్య మహాసంతోషంగా ఉన్నాడు పాపి అయిన మనుష్యుని వద్ద బస చేయుటకు వెళ్ళాడని కొందరు ఏసుపై సనుగుకొన్నారు ఏసు జక్కయ్యకు ఒక నూతన జీవితమును ప్రసాదించాడు జక్కయ్య ఏసుతో ప్రభువా నా ఆస్తిలో సగము బీదలకిచ్చుచున్నాను నేను ఎవని వద్దనైనను అన్యాయముగా దేనినైనను తీసుకుని నేడలా అతనికి నాలుగంతలు చెల్లిస్తాను అని అన్నాడు అందుకు ఏసు ఎంతో సంతోషించాడు ప్రజలు పాపమును విడిచి పరిశుద్ధముగా జీవించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు నశించిన దానిని వెతికి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు వచ్చెనని ఏసయ్య చెప్పాడు ఈ బైబిల్ కథ మనలను సృష్టించిన అద్భుతమైన దేవుని గురించి తెలియజేస్తుంది ఆయన ఎవరో తెలుసుకోవాలని దేవుడు నిన్ను కోరుకుంటున్నాడు మనము చెడు పనులు జరిగించి పాపము చేశామని దేవునికి తెలుసు పాపమునకు శిక్ష మరణము కానీ దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి నీ పాప శిక్షను భరించుటకు తన ప్రియ కుమారుడైన ఏసును శిలోపై మరణించుటకు పంపాడు ఆ తరువాత ఏసు మరణమును జయించి పరలోకమునకు వెళ్ళాడు నీవు ఏసును నమ్మి నీ పాపములను క్షమించమని అడిగిన ఎడలా ఆయన నిశ్చయముగా క్షమించి నీ అందు నివసించును నీవు ఆయనతో యుగ యుగములు జీవించదవు ఇది నిజమని నీవు నమ్మినట్లయితే ఈ విధముగా ప్రార్థన చేద్దాం ప్రియమైన దేవా నీవు దేవుడవని నమ్ముచున్నాను నా పాపముల కొరకు ఏసయ్య మరణించి తిరిగి లేచనని నమ్ముచున్నాను దయతో నా పాపములను క్షమించి నా జీవితంలోకి వచ్చి యుగ యుగములు మీతో ఉండుటకు నాకు నిత్య జీవమును ప్రసాదించుము నీ బిడ్డగా జీవించుటకు మరియు నీకు లోబడుటకు నాకు సహాయము చేయము ఏసునామంలో అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్